aspirants welcome back to shiva reddy logics i hope all you guys are doing well at good right so moving back to our session one of the most important concept related to finance commission okay so now let us discuss in detail about this particular concept and before that already we have uploaded topic wise current affairs daily current affairs monthly current affairs and compilation videos in our youtube channel shiva reddy logics so do follow us regularly and also subject wise questions were uploading every time so even you can go through those sessions also and still if you require any concepts related to the general studies subject so do mention in the comments for the further upcoming classes i'll plan for it okay and everyone do subscribe to our channel and try to share our videos to other aspirants also now finance commission and the current affair law so ipudu enna finance commission and the 16th finance commission anamata current affair law so deni gurinchi mari 16th finance commission related current affair ante government recent ga four key members ni appoint cheyadam jarigindi 16th finance commission okay na so 16th arthik commission edaithe undo nalugura mukhya sabhyulanu prabhutvam niyamisthundi anamata so mari aa four key members evaru and evaru part time ga appoint ayyara full time ga appoint ayyara ee four members 16th finance commission ki okay na and evaru enti ante complete details manam ippudu discuss cheyabothunnamu and alage finance commission sambandhinchi manam static part ni kuda ee class lo discuss chestunnam so session ni skip cheyakunda end vaaki watch cheyandi okay na so current affair enti ante four key members ni appoint cheyadam jarigindi 16th finance commission ki okay and 16th finance commission ni head chesedi evaru ante arvind panghari yanni recent ga new finance commission head ga appoint ayyaru you can have a look over image of arvind panghari who has been acting as the new finance commission okay so head of new finance commission that was 16th finance commission head ever and ipudu arvin pangaria updated information definitely the question me to upcoming examination lo untundi so focus on the area okay now and arvin pangaria garu previous ga act chesina position enti tana role play chesindi ante arvin pangaria actually who was the former vice chairman and deniki former vice chairman ga unnaru ante former vice chairman for niti ayog okay now former vice chairman of niti ayog anamata so now who has been appointed for the position called 16th finance commission head ga appoint ayyaru arvin pangaria okay na now ipudu current affair lo unnadi enti head gurinchi kadandi like idi manaku already previous ga current affair lo manam discuss chesamu 16th finance commission head ever ante arvin pangaria anedi but prastham current affair lo unni entante four key members appoint ayyaru so mari vallu evaru anedi let me discuss now okay so first one ever and ikkada me choose koali mugguru full time member ga appoint ayyaru okaru part time member ga appoint ayyaru anamata మరి ఆ మెంబర్స్ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ వన్ శ్రీ అజయ్ నారాయణ్ జా అండి ఫార్మర్ మెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క ఫార్మర్ మెంబర్ అనమాట తను అండ్ ఫార్మర్ సెక్రటరీ ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించి కూడా ఓకే సో ప్రస్తుతం మళ్ళీ ఈ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ లో కూడా మెంబర్ గా అపాయింట్ అయ్యారనమాట ఓకే సెకండ్ పర్సన్ ఎవరు అంటే శ్రీమతి అన్నీ జార్జ్ మాథ్యూ అండి ఫార్మర్ స్పెషల్ సెక్రటరీ అనమాట ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించి సో తను కూడా ఇప్పుడు సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కి అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది యాజ్ అ మెంబర్ ఓకేనా సో వీళ్ళందరూ కూడా సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ మెంబర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ డాక్టర్ నీరంజన్ రాజధ్యక్ష అండి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అర్థ గ్లోబల్ ఓకే సో తను కూడా ఇప్పుడు సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కి మెంబర్ గా అపాయింట్ అయ్యారు అండ్ డాక్టర్ సౌమ్య కాంతి ఘోష్ గ్రూప్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎకనామిస్ట్ అడ్వైజర్ అండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కి సో ప్రస్తుతం తను పార్ట్ టైమ్ మెంబర్ గా అపాయింట్ అయ్యారు సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఓకే సో దీస్ వర్ ద ఫోర్ మెంబర్స్ రీసెంట్లీ హూ వర్ ఇన్ కరెంట్ అఫర్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఓకే అండ్ అది కూడా ఎన్నో ఫైనాన్స్ కమిషన్ కండి మరి సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కి అపాయింట్ అయ్యారు ఈ ఫోర్ మెంబర్స్ శ్రీ అజయ్ నారాయణ్ జా అన్ని జార్జ్ మాథ్యూ నీరంజన్ రాజ్యక్ష అండ్ సౌమ్య కాంతి ఘోష్ ఓకే సో త్రీ మెంబర్స్ ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ గా ఒకరు పార్ట్ టైమ్ మెంబర్ గా యాడ్ అవ్వడం లైక్ అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కి అండ్ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ చేసేది ఎవరు అంటే అరవింద్ పన్గారియా తను ప్రీవియస్ గా లైక్ హూ యాక్టెడ్ ఆస్ హూ ప్లేడ్ అంపార్టెంట్ రోల్ యాజ్ ద ఫార్మర్ వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ అండ్ నౌ టేక్ ఇన్ ద చార్జ్ ఆస్ న్యూ ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ ఫర్ ద సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ గా రీసెంట్ గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది అరవింద్ పన్గారియా గారు ఓకే అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అదర్ ఫోర్ కీ మెంబర్స్ ఎవరు అంటే జస్ట్ నో బిహామ్ డిస్కవర్డ్ ఓకే సో ఇల్ ఇస్ నోట్ చేసుకోండి డెఫినెట్ గా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ ఇండైరెక్ట్ గా కూడా అడగచ్చు హూ అమౌంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాస్ నాట్ అ మెంబర్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ సో వన్స్ ఇఫ్ యూ నో ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ క
then you can follow the procedure of elimination technique okay and then you can answer the remaining one now mari ippudu manam finance commission related ga unna kontha important facts ni telusukundam entandi finance commission in india which is a constitutional body anamata okay so finance commission in india is the constitutional body ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ఓకే ఆర్టికల్ రెండు వందల ఎనభై ప్రకారము ఇండియాలో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఓకే ఇది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీగా ఏర్పడింది ఏంటది ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా ఓకేనా ఏ ఆర్టికల్ అండి మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ అనమాట అండ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ యొక్క మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ కానీ ఫంక్షన్ కానీ ఏంటి ఇది ఎందుకోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ప్రకారము అంటే ఇట్ రికమెండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అండి అండ్ వీటి మధ్యలో అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మధ్యలో ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో రికమెండేషన్స్ ఇచ్చేది ఏది ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏ కమిషన్ ది అంటే ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా ఓకేనా అండ్ ఆల్సో అదర్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ చూసుకుంటే ద కమిషన్ ఆల్సో లైక్ రికమెండ్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ రిలేటెడ్ టు ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అండి ఓకే దట్ వాజ్ రెడ్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ లోకి వస్తుంది కదా సో ట్యాక్స్ రెవెన్యూ వేటికి మధ్యలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ అలాగే ఏవైనా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ గా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కి ఉంటాయో సో వాటిని కూడా రికమెండ్ చేస్తుంది ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేది ఓకే అండ్ ఆల్సో ఈవెన్ ఇది ఒక గైడెన్స్ గా వర్క్ చేస్తుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కి కానీ డెప్త్ క్లియరెన్స్ లో ఓకే అండ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అనేది సో ఆల్ దోస్ విల్ బి గివెన్ ద రికమెండేషన్స్ అండ్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాల్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఓకే అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఈవెన్ ఇట్ ఆల్సో లైక్ సజెస్ట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ గ్రాండ్స్ టు ద స్టేట్స్ అండి ఎక్కడ నుండి మరి అంటే ఫ్రమ్ ద గ్రాండ్స్ టు ద స్టేట్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఓకేనా అండ్ ఆల్సో ప్రమోటింగ్ ద బ్యాలెన్స్డ్ డెవలప్మెంట్ సో దాట్ వాజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా ఓకే దిస్ ఇస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండర్ ద ఆర్టికల్ కాల్ ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ and the major objective was to maintain or to recommend about the distribution okay related to the tax revenue or like financial resources especially between the central government and the state governments okay so that is the main objective and the function of the finance commission and ikkada me choose kunte static question idi 1951 lo first commission okay first finance commission the set up set up ayinappudu ఇక్కడ చైర్మన్ గా వ్యవహరించింది ఎవరు అంటే కేసీ నియోగి అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఫస్ట్ కమిషన్ అనేది ఏర్పడింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ఓకే సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అనమాట ఫస్ట్ కమిషన్ ఎప్పుడు సెటప్ అయింది అని నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ప్రస్తుతం ఉన్నది ఎన్నో కమిషన్ అండి ఏర్పడింది ఇది సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనమాట సో దీని హెడ్ ఎవరు అంటే అరవింద్ పన్గారియా వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనమాట ఓకే ప్రీవియస్ గా ఎవరు ఉండే ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ ఎవరు అండి ఎన్కే సింగ్ ఓకే ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ మాక్సిమం మీకు ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ వరకు తెలిసి ఉంటుంది హెడ్ ఎన్కే సింగ్ వరకే ఉంటారు బట్ అప్డేట్ చేసుకోండి సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ ఎవరు అంటే అరవింద్ పన్గారియా వాజ్ సిక్స్టీన్త్ హెడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ అండ్ ఆల్సో రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ లో ఎందుకు ఉంది మనకి అంటే ఫోర్ మెంబర్స్ యాడ్ అవ్వడం లైక్ అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఈ సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ లో ఫోర్ కీ మెంబర్స్ ని అపాయింట్ చేసింది గవర్నమెంట్ సో వాళ్ళు ఎవరు అనేది మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం అవునా ఆ నేమ్స్ అనేది మీరు నోట్ చేసుకోండి మీకు డెఫినెట్ గా ఇందులో నుండి క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది టాపిక్ నుండి అండ్ లేదు అనుకున్నప్పుడు హెడ్ గురించి కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇది కూడా రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్ మనకి సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ ఎవరు అరవింద్ పన్గారియా అండ్ ఆల్సో స్టాటిక్ పార్ట్ క్వశ్చన్ స్టాటిక్ పార్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మరి లైక్ డిస్కస్ చేసాం కదా ఆర్టికల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అయింది ఎస్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అనేది ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అనమాట ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ప్రకారం ఏర్పడింది దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించి రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఓకే బిట్వీన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ లో ఆర్ యూ క్లియర్ దట్ ఈస్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఓకే సిక్స్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ అండ్ ఆల్సో అబౌట్ ద ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ద